Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Mathematics. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang pagtansya ng sagot ng bilang na may dalawa o tatlong digit at bilang isa o dalawang digit na may makatuwirang resulta. Sa araling ito, ay matututuhan mo ang pagtatansya o estimating ng sagot o product ng dalawa o tatlong digit na numero at isa o dalawang digit na numero na may makatuwirang resulta. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano isinagawa ang pagtatansya o estimating ng sagot o product. Halimbawa, mayroong 247 na mga magulang na namahagi ng mga aklat sa mababang paaralang elementarya ng pasita. Kung ang bawat magulang ay namahagi ng 26 na aklat, mga ilang aklat kaya ang naipamahagi sa mababang paaralang elementarya ng pasita? Mga tanong, ilang mga magulang ang namahagi ng mga aklat? Sagot, 247. Ilang mga libro ang naipamahagi ng bawat magulang? Sagot, 26. Ano ang gagawin mo upang malaman mo ang sagot sa tanong? Ang factor na 247 ay bilang ng mga magulang na namahagi ng mga aklat. Samantalang ang factor na 26 ay ang bilang ng mga librong na ipamahagi ng bawat magulang. Sa pagkuha ng pagtatansya o estimating ng sagot o product, kailangan munang i-round off ang factors malapit sa pinakamataas na place value. Kaya naman, ang 247 pag ating i-round off ay magiging 200 at ang 26 pag ating i-round off ay magiging 30. Pagkatapos nating may round off ang mga factors, i-multiply naman natin. 0 times 0 equals 0. 0 times 0 equals 0. 0 times 2 is 0. 3 times 0 equals 0. 3 times 0 equals 0. And 3 times 2 equals 6. Pagkatapos natin i-multiply, pagsasamahin natin ang mga partial product. 0, ibaba natin. 0 plus 0 Okay, zero. Zero plus zero equals zero. Ibaba natin ang six. Nasa six thousand ang tinanchang aklat na naipamahagi ng mga magulang sa mababang paaralang elementarya ng pasita. Narito ang iba pang halimbawa ng pagtatansya o estimating ng sagot o product. 942 times 68 Kailangan munang i-round off ang factors malapit sa pinakamataas na place value. Kaya naman, ang 942 ay magiging... 
900. Samantalang ang 68 ay magiging 70. Ating multiply ang mga factors. 0 times 0 equals 0. 0 times 0 equals 0. 0 times 9 equals 0. 7 times 0 equals 0. 7 times 0 equals 0. 7 times 9 equals 63. Pagsamahin natin ang mga partial products. 0, ibaba natin. 0 plus 0 equals 0. 0 plus 0 equals 0. Ibaba natin ang 3 at ang 6. 63,000 ang pinansyang sagot o ang product. Isa pang halimbawa, 859 times 82. I-round off ang factors malapit sa pinakamataas na place value. Kaya naman, ang 859 ay magiging 2,000. At ang 82 ay magiging 80. I-multiply natin ang mga factors. 0 times 0 equals 0. 0 times 0 equals 0. 0 times 9 equals 0. 0. 8 times 0 equals 0. 8 times 0 equals 0. 8 times 9 equals 72. Pagsamahin natin ang partial products. Ang unang 0, ibababa natin. 0 plus 0, 0. 0 plus 0 ay 0. Ibaba natin ang 2 at ang 7. 72,000 ang pinansyang product o sagot. Isa pang halimbawa, 68 times 7. I-round off ang factors malapit sa pinakamataas na place value. Kaya naman, ang 68 ay magiging 70. Samantalang ang 7 ay magiging 7. I-multiply natin ang mga factors. 7 times 0 equals 0. 7 times 7 equals 49. 490 ang pinansyang sagot o ang product. Isa pang halimbawa, 31 times 9. I-round off ang factors malapit sa pinakamataas na place value. Ang 31 ay magiging 30. At ang 9 ay magiging 9. I-multiply natin ang mga factors. 9 times 0 equals 0. 9 times 3 equals 
270 ang tinansyang product o sagot. Tandaan, kapag ang isang factor ay isang digit number, kopyahin lang ang numero. Kung ang factors ay dalawa hanggang tatlong digit, i-round off ang ibang factors na malapit sa pinakamataas na place value. I-multiply para makuha ang tinansyang sagot o product. I-round off ang multiplicand at multiplier upang matansya ang sagot o product nito. I-round off natin ang multiplicand at multiplier. Nasaan ba ang multiplicand at multiplier? Ang 84, ang ating multiplicand. Ang 9, ang ating multiplier. Kaya naman, ang 84 ay magiging... Eighty, samantalang ang nine ay magiging nine. I-multiply natin ang mga factors. Nine times zero equals zero. Nine times eight equals 72. 720 ang natansyang sagot o product. 732 times 17. I-ramp of na natin ang mga factors. 732 ay magiging 700 at ang 17 ay magiging 20 I-multiply natin ang mga factors 0 times 0 ay 0 0 times 0 ay 0 0 times 7 ay 0 2 times 0 ay 0. 2 times 0 ay 0. At 2 times 7 ay 14. Pagsamahin natin ang partial products. 0, ipaba natin. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. At ibaba natin ang 4 at 1. 14,000 ang tinansyang sagot o product. 97 times 26. Ating i-round off ang mga factors. Ang 97 ay magiging... 100. At ang 26 ay magiging 30. I-multiply naman natin ang mga factors. 0 times 0, 0. 0 times 0, 0. 0 times 1 ay 0. 3 times 0 ay 0. 3 times 0, 0. And 3 times 1 is 3. Pagsamahin natin ang mga partial products. 0, ibaba natin. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. At ibaba natin ang 3. 3,000 ang tinansyang sagot o product. 48 times 7. Ating i-round off ang mga factors. Ang 48 ay magiging 
50 at ang 7 ay magiging 7. Ating i-multiply ang mga factors. 7 times 0 is 0. 7 times 5 equals 35. 350 ang tinansyang sagot o product. 541 times 33. I-round off natin ang mga factors sa pinakamataas na place value. Ang 541 ay magiging 500. Samantalang ang 33 ay magiging 30. I-multiply uli natin ang mga factors. 0 times 0, 0. 0 times 0, 0. 0 times 5 is 0. 3 times 0 is 0. 3 times 0, 0. 3 times 5 equals 15. Pagsamahin natin ang mga partial product. 0 ay ibaba natin. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. Ibaba natin ang 5 at 1. 15,000 ang tinansyang sagot o product. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Mathematics. Paalam!